ഹായ് ഗായസ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ആലിസ് മാത്യു ഇന്ന് ഡിസംബർ ഒന്ന് ഡിസംബർ ഒന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു സന്തോഷമാണ് അല്ലേ എനിക്ക് ആ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നവംബർ ആകുമ്പോൾ തൊട്ടേ ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കാരണം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ വന്നിട്ട് നവംബറിലാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി നവംബറിലാണ് കൂടാതെ താങ്ക്സ് ഗിവിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് താങ്ക്സ് ഗിവിങ് അത് നവംബറിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഡിസംബർ ആയി ഡിസംബർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു മാസമാണ് ഡിസംബർ കാരണം ഡിസംബറിൽ രണ്ടാഴ്ച വെക്കേഷൻ ഉണ്ട് ക്രിസ്മസ് അവധി പിന്നെ ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഓർക്കുന്ന ഒരു ആഘോഷമാണ് ക്രിസ്മസ് ക്രിസ്മസിന്റെ മെസ്സേജോ അല്ലെ അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസോ ഒന്നും അറിയണമെന്നൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും വരുന്ന ഒരു ആഘോഷമാണ് ക്രിസ്മസ് കാരണം ഡിസംബർ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് അമേരിക്കയിലൊക്കെ നവംബർ ആകുമ്പോഴേ കടകളെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് ക്രിസ്മസ് ട്രീ അതോ പല സൈസിലുള്ള ക്രിസ്മസ് ട്രീസും അത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്മസ് ഷോപ്പിംഗ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒരു മാസമാണ് ഈ ഡിസംബർ നമ്മളൊരു ക്രിസ്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും ഓർക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഓർക്കുന്ന ഒരു ആഘോഷമാണ് ക്രിസ്മസ് എനിക്കറിയാം എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്തുണ്ട് ഹിന്ദുസ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് മുസ്ലിംസും കുറച്ചു പേരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഒരു സ്റ്റാർ ഏലും തൂക്കും പിന്നെ അതുപോലെ ക്രിസ്മസിന്റെ തലേ ദിവസം ക്രിസ്മസ് ഈവിന് കുറെ വെടിക്കെട്ട് അടക്കം മേടിച്ചിട്ട് അത്താമ്പൂ എല്ലാം മേടിച്ച് അത് പൊട്ടിക്കും പിന്നെ ക്രിസ്മസ് ഫാദർ എല്ലാ വീടുകളിൽ കൂടി വരും അവിടെ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടായി എങ്കിലും കൊടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജാതി മത ഭേദമന്യേ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആഘോഷമാണ് ക്രിസ്മസ് എല്ലാവരും ആഘോഷിക്കുന്ന തന്നെ ഞാൻ പറയും കേട്ടോ ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് എന്നാന്ന് അറിയാമോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഒരു സ്റ്റാർ തൂക്കും ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴേ പപ്പ വന്നൊരു സ്റ്റാർ തൂക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊക്കെ പോയി എന്നെ പാലയുടെ കമ്പാണെങ്കിലും മുറിച്ചോണ്ട് വന്ന മിറ്റത്ത് നാട്ടി ഒരു ക്രിസ്മസ് ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ ഏതാ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ക്രിസ്മസ് കാർഡുകളും ഒക്കെയാണ് അന്ന് തൂക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കേട്ടോ ഇതുപോലെയുള്ള ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും അന്ന് കിട്ടിയിരുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ തൂക്കും പിന്നെ ക്രിസ്മസ് ഈവിന് അപ്പ ഒത്തിരി പടക്കം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് കണ്ണിശമായിട്ടും പടക്കം പൊട്ടിക്കും അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്മസ് വരെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പള്ളി പോകും പുതിയ ഉടുപ്പ് ഒരു ജോഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വാങ്ങിച്ചു തരും കൂടാതെ അന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഭക്ഷണമാണ് പാലപ്പവും ചിക്കൻ കറിയും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ട് താമസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മമ്മി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പാലപ്പവും ചിക്കൻ കറിയും ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ മമ്മി ഉണ്ടാക്കുന്ന പാലപ്പം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സ്പെഷ്യലാ നല്ല ഇച്ചിരി ചീനച്ചട്ടി ഉണ്ടല്ലോ പാലപ്പച്ചട്ടി ഇല്ലേ ചീനച്ചട്ടി ആകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി മുഴുത്തതാ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരെണ്ണം തന്നെ തിന്നാൻ മേല അന്നേരം എന്റെ വയറെന്ന് അറിയും പക്ഷെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാലപ്പം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി തരുമായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ക്രിസ്മസിനെ കുറിച്ച് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇന്നിപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകളെ നോക്കിയെന്നാൽ അവിടെ വീടുകളെല്ലാം വൃദ്ധ സദനങ്ങളായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് വാസ്തവം പറഞ്ഞെന്നാൽ എന്തുണ്ട് പ്രായമായ ഒരു അപ്പനും അമ്മയും രണ്ടുപേരും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് മിക്കവാറും വീടുകളിലൊക്കെ അമ്മമാർ മാത്രമായിട്ടിരിക്കുന്ന വീടുകളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് കേരളത്തിൽ കാരണം മക്കളൊക്കെ ജോലി കിട്ടി അങ്ങനെ അങ്ങ് മാറിപ്പോയി ഇപ്പം ഈവൻ പിള്ളേർ പണ്ടൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ജോലി കിട്ടുമ്പോഴാണ് മക്കൾ മാറിപ്പോയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് പിള്ളേർ പഠിക്കാൻ കൂടി അമേരിക്കയിലും ലണ്ടനിലും കാനഡയിലും എല്ലാം പോയിട്ട് വീടുകളെല്ലാം നിശബ്ദമാണ് അപ്പം ഈ പേരൻസ് എന്തോ എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അവർക്ക് അങ്ങ് അപ്പിടി മനപ്രയാസമോ ആരും ഇല്ല ഒരു ക്രിസ്മസ് ഘോഷിക്കുക എന്തോന്ന് ക്രിസ്മസ് അപ്പൊ ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ക്ര
കടകളൊക്കെ കുറച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും എന്തെങ്കിലും പോയി ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരും പിന്നെ ഒരു നല്ലൊരു പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കും ക്രിസ്മസ് കേക്ക് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പടക്കം പൊട്ടി ഇത്രയും എല്ലാം ഉള്ളു പക്ഷെ അമേരിക്കയിൽ വേറെ ആണ് അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിൽ സാധാരണ ആൾക്കാരൊന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യങ് ജനറേഷൻ ഒന്നും നാട്ടിലോട്ട് പോകത്തില്ല കാരണം അവർക്ക് അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം ക്രിസ്മസ് സീസൺ ഇല്ല കാരണം എന്നാലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള കുറച്ച് ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആ നോസ്റ്റാൾജിയ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിലൊന്ന് പോകാനായിട്ടും ആ പാലപ്പോ മമ്മിയുടെ വലിയ പാലപ്പോ ഒക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കാനായിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ആഗ്രഹം കാണും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുവാണ് ഈ ക്രിസ്മസ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമുക്കൊരു ജീവിതം ദൈവം തന്നതാണ് മനസ്സിലായോ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ക്രിസ്മസ് കൂടി കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്നാൽ താങ്ക്ഫുൾ ആയിരിക്കണം സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം മക്കളൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിപ്പോട്ടെ കാരണം സ്നേഹമുള്ള മക്കളാണെങ്കിൽ വിളിക്കും ആശംസിക്കും അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യും വീഡിയോ കോൾ ഇടും അതെല്ലാം ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞെന്നാലും പിള്ളേർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക പിള്ളേർ നമ്മളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ലേ എന്താണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ വിചാരിക്കണ്ടേ ഇനിവേ നമുക്ക് മക്കളുണ്ടായില്ലേ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മുടെ കഴിവ് പോലെ എനിക്കറിയാം ഓരോ പേരൻറ്റും എന്നാണ് അവരുടെ മാക്സിമം കൊടുത്താണ് അവരുടെ മക്കളെ വളർത്തുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഒരു കടമയായിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ കടമ നമ്മൾ നിർവഹിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മക്കൾക്കും കടമകളുണ്ട് അത് അവർ ഓർത്ത് ചെയ്താൽ നല്ല കാര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്നുള്ളത് ഓർത്തിട്ട് ഈ ക്രിസ്മസ് ഈ ന്യൂ ഇയറും നിങ്ങൾ കണിശമായിട്ടും ആഘോഷിക്കണം ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നുള്ള വിചാരങ്ങളെല്ലാം മാറ്റണം നിങ്ങൾ പോയിട്ട് കടയിൽ പോയിട്ടേ ഒരു സ്റ്റാർ വാങ്ങി പി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നില്ലേ ഒരു സ്റ്റാർ കൊണ്ടുവരാൻ പറ എന്നിട്ട് അതൊന്ന് തൂക്കിത്തരാൻ പറ നാട്ടിലൊന്നും അതൊക്കെ തൂക്കിത്തരാനൊക്കെ നമ്മുടെ അതിലൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും അന്നൊരു പ്ലം കേക്കും ഒക്കെ മേടിച്ച് ഈവൻ അതിലൊക്കെ ഈ സ്റ്റാർ നോക്കിയ ആൾ തന്നെ മതി ആ പുള്ളിക്കാരനെയും വിളിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്തുള്ള ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു കപ്പ് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ക്രിസ്മസ് ദിവസം സന്തോഷമായിട്ട് ആ കേക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഒന്നും ആയിരിക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഇല്ല കാരണം ക്രിസ്മസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കേൾക്കാതെ ഒരിക്കലും പോകത്തില്ല മുസ്ലിംസ് ആണെങ്കിലും ഹിന്ദുക്കളാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും കേൾക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളപ്പം ആ ഒരു ആഘോഷത്തിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് നിങ്ങളിലും വേണം നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തരും കേട്ടോ എനിക്കറിയത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പം മക്കളും നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ വന്ന് നമുക്ക് വലിയ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേരൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ പേരൻസ് ആകുമ്പം നിങ്ങളൊന്നും എല്ലാവരെയും വിളിച്ചൊന്നും പാർട്ടിയൊന്നും നടത്തണ്ട മക്കളുടെ ചുമതലയാണ് മക്കൾ വിളിച്ച് അവർക്ക് പേരൻസിനെയും കൂടെ വിളിച്ചോ അല്ലെ റിലേറ്റീവ്സിനെയും ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ടൊരു പാർട്ടിയൊക്കെ നടത്തി അത് ഭയങ്കര ആഘോഷമാക്കി തീർക്കാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം കാരണം നമുക്ക് വീണ് കിട്ടിയ ഒരു അവസരമാണ് ജീവിതം അത് നമ്മൾ വേണം അതിനെ കളർഫുൾ ആക്കുവാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലായോ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കണം നമ്മൾ സന്തോഷിച്ച് തന്നെ വേണം ജീവിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴത്തിന് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്നെ എടുക്കണം എന്നറിയാമോ നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കേണ്ട ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയേണ്ടതാണ് നമുക്ക് തന്നിരുന്ന ആരോഗ്യത്തിനും നമുക്ക് തന്ന സമൃദ്ധിക്കും നമുക്ക് തന്ന എല്ലാ സമ്പത്തിനും സന്തോഷത്തിനും എല്ലാമായിട്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തെ നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു പുതിയ വർഷം ഇനിയും നമുക്ക് ധാരാളം അഭിവൃദ്ധികൾ വന്നു ചേരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങേണ്ടിയ ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വേണം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാ ഓർക്കോ എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് ഒരു വകയും തന്നില്ല എനിക്ക് അപ്പടി സങ്കടമായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഓർത്താൽ പറയും അയ്യോ എനിക്ക് ഒത്തിരി വിഷമങ്ങളൊക്കെ വന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഡെഡ്ലി
നമ്മളെ കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കി തരാനായി നമ്മളെ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഡിസംബർ ആയപ്പോഴത്തേന് ഭയങ്കര ഡബിൾ അല്ല ട്രിബിൾ സ്ട്രോങ് ആയി മെന്റലി ഫിസിക്കലി പ്രായമായതുകൊണ്ട് അത്ര സ്ട്രോങ് എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ മെന്റലി എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയി എനിക്ക് ദൈവത്തെ കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കാനായിട്ടും കൂടെ എനിക്കൊരു സാധിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഓരോ സംഭവങ്ങൾ സംഭവിച്ചതും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഞാനെന്ന് കരുതുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ മക്കളെയും പിന്നെ എൻ്റെ ബന്ധുക്കളെയും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ദൈവം തന്ന ഒരു അവസരമായിട്ടും ഞാനിതിനെ കണക്കാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ അടുക്കണമെന്ന് പറയാം വിഷമം ഇപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞെന്നാൽ അതിൽ വന്ന് നമ്മൾ മുങ്ങി താന്നങ്ങ് പോകാതെ അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ അതിനെ നേരിടണം മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം മറ്റൊരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓർക്കണം നമുക്ക് എന്നതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ ദൈവം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിതരാക്കാനായിട്ട് ഒരു വഴിയും നമുക്ക് തുറന്നു തരും അപ്പോൾ അത് നോക്കണം അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് എന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചത് ഓരോന്നും അല്ലതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യവും അപ്പോൾ ഇത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഈ ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയറും ഒന്നും നിങ്ങൾ ചുമ്മാ തരുന്ന മനഃപ്രയാസപ്പെടരുത് കേട്ടോ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം ദൈവം നമുക്കൊരു ആയുസ് തന്നു നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിച്ചു അതിന് താങ്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഇരിക്കുക അതുകൊണ്ട് അതിന് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചെന്നാൽ അത് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ആഘോഷമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുകയെല്ലാം ചെയ്യില്ലേ ഏ എൻ്റെ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്സിൽ പോയി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ വിവിധ തരത്തിലുള്ള വൈന് ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ഒരു വൈൻ അടിക്കുന്നൊക്കെയാണ് അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ എൻ്റെ മമ്മിയുടെ പാലപ്പം അതിന് എനിക്ക് നല്ല കൈപ്പുണ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പാലപ്പം ഞാൻ ഭയങ്കര നല്ലതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ കറിയോ അതുപോലെ കുറെ സ്വീറ്റ്സിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി അതോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പീസ് എല്ലാം ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ ട്രഡീഷണലി ടേസ്റ്റ് മാറാത്തതും ആയിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ബിസി ലേഡി ആയിരുന്നു വർക്കിംഗ് ലേഡി ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ പഴയ രീതിയിലെല്ലാം അങ്ങോട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അല്ല ട്രഡീഷണൽ ടേസ്റ്റില്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുന്നേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം കണിശമായിട്ടും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇനി അഡ്വാൻസ് മെറി ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് എ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം പിന്നെ സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി മിതമായിട്ടൊക്കെ കഴിക്കണം കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് ഒത്തിരി തടിയൊന്നും നമ്മൾ നമുക്ക് വീതി കൂട്ടി പോകണ്ട ഈ പറയുന്ന ഞാനും അപ്പടി വീതി കൂടുവാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം എഴുതാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറേ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എല്ലാം ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഞാൻ മറുപടി പയ്യ പയ്യ തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയുള്ള കുറെ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞാനത് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ടേക്ക് കെയർ മോർ ഓവർ ബി ഹാപ്പി ഓക്കെ യു ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ യുവർ ഹാപ്പിനെസ് സി യു